Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Martin avec vous en ce 24 août 2021. Plaisir de vous présenter aujourd'hui le CEO de la société Carbon Connect, M. Michael Brent Tolmy. Euh, M. Tolmy est unilingue anglophone, alors pour le bénéfice de chacun d'entre nous, euh, je vais lui poser des questions en anglais que je vous traduirai ensuite ainsi que ses réponses pour le bénéfice de chacun. Brent, how are you this morning? I'm well, Martin, how are you? Always a pleasure. I'm good. Thank you. It's a bit early here in BC, but we're freshly shaved and uh, ready to roll. <laughs> Alors, je, je disais, je souhaitais un bon matin à Brent et bien entendu, lui faisait la blague. Il est très tôt ici en Colombie-Britannique, donc on a pris la peine de se raser pour être frais et dispo. Uh, Brent, it's been a year already that we've been working together. I remember what, 12 months ago that we met in Vancouver to discuss, you know, and look at market validation for our project, right? It's true. And sitting out in the balcony on the Pacific Ocean talking about how we could do things differently in the carbon sequestration market. Donc, euh, Brent et moi et d'autres partenaires se sont rencontrés il y a un an en arrière à Vancouver et euh, ça a été vraiment notre première rencontre où on a discuté ensemble comment nous allons Uh, bâtir, en fait, le projet Carbon Connect. Brent, uh, for the benefit of our viewers, tell us a little bit more about yourself. Sure. So I grew up in a forestry family. I'm a fourth generation logger and had the opportunity to work in full cycle forest management from uh, the planning to the harvest to the reforestation of a large area, on, particularly on Harrison Lake. And that led me to be interested in, in how we can improve things in the forest. Uh, I also am keenly interested in the democratization of finance and was a, an early miner of Ethereum uh, because I believe in the, in the decentralization of information and uh, that there are really practical solutions that uh, the blockchain, DLT, et cetera, uh, can provide to the world's problems. And so I was out there mining Bitcoin and Ethereum, doing work in uh, smart contracts and DeFi and uh, also have a background in renewable energy, uh, so very diverse and very career. Alors, M. Tolmy, qui partage avec nous, écoutez, qu'il fait partie d'une famille, et je prends des notes hein, pour assurer la traduction en bonne et due forme. Euh, donc, il fait partie d'une famille euh, qui a vécu euh, vraiment dans la gestion forestière. Famille, il est lui-même de quatrième génération de bûcherons. Euh, il a été spécialisé au niveau de la planification forestière, la gestion évidemment de la forêt. Euh, il a été impliqué aussi dans les processus de reforestation de la forêt. Euh, Monsieur Tolmy croit fortement à la démocratisation de l'aspect financier. Hein. Je crois que chacun d'entre nous ici, on aime beaucoup euh, la finance décentralisée et ainsi de suite. Euh, il a miné aussi du, de l'Ether et du Bitcoin. When have you started uh, mining? Was it back in 2016? It was. It was 2016. And... I mined Bitcoin for a while, but I really got interested in Ethereum and, and the concept of uh, using smart contracts that would execute uh, upon certain milestones and still uh, still hold Ethereum today, still trade a little bit and enjoy the whole mining scene. And I'm an, I'm an avid blockchain enthusiast. Uh, donc, Brent uh, confirme qu'en 2016, uh, bon, déjà, il minait du Bitcoin. Uh, il s'est intéressé à, à Ethereum avec la structure de contrat intelligent hein, qui est disponible sur uh, Ethereum. Et à partir de là, il a vu la, val la valeur et il a commencé à miner de l'Ether. Et il est uh, toujours en train de spéculer et de posséder actuellement de l'Ether et du Bitcoin aussi. Euh, il a été aussi impliqué dans le secteur des énergies renouvelables. Donc, comme vous pouvez constater, il y a un bagage relativement important au niveau de l'expérience, hein, de tout ce qui est important ici. Uh, so, what was your first motivation, Brent, to develop Carbon Connect more than a year ago? I was waiting for an opportunity to do things differently in the forest. And as we've had all these, these tough years in the forest, Uh, I always had a desire to see things differently, uh, that if we could manage the forest space properly and decommoditize it, uh, that that would be very exciting. And I first got interested in, in the carbon market about 20 years ago, um, hearing about the Kyoto Accord. And of course, there was some enthusiasm to sell carbon sequestration into the market. Then 9-11 occurred and, and the world reorganized uh, and, and that notion went away. And we fast forwarded where it started to pick up steam again in the mid-aughts. 
and then the financial crisis happened and it went away again. And so finally, now we're seeing the goals that were that were given by all the countries in the 2030 Paris Accord. And we actually see people are taking climate change seriously. And I think that opens up an opportunity to, to really develop the product. And so we looked at things and I met uh, Martin and Tim, uh, two of my co-founders, and we were introduced to the fact that there are products uh, that can essentially put a model over top of a forest. And I found that very intriguing because now all of a sudden we can actually track what's going on with the forest. And that technology is growing more and more today. And I saw an opportunity to take that and package it up with what I had been thinking about 20 years ago and bring that to the market in a new and different way. Donc, Brent nous dit, euh, d'abord et avant tout, euh, il y a déjà plus de 20 ans en arrière euh, qu'il s'intéressait au marché de la séquestration de carbone. Encore, on comprend qu'à cette époque, la technologie n'était pas aussi au point euh, qu'est-ce qu'elle peut l'être aujourd'hui, particulièrement au niveau de la traçabilité hein, qui est utilisée à travers notre euh, logiciel d'intelligence artificielle et aussi au niveau, évidemment, de l'intégrité des produits et de la transparence que la technologie blockchain peut offrir. Euh, il avait identifié aussi euh, depuis plusieurs années, dû à son expérience en tant que gestionnaire forestier, hein, des lacunes dans le système de gestion en fait de la forêt. Et euh, je sais que pour plusieurs Euro Européens, les gens croient que nous avons des processus qui sont vraiment des gestions très serrées de la forêt, euh, amenant évidemment des différents euh, gouvernements, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, mais il y a encore énormément de lacunes. D'abord, une des choses qui est certaine, c'est qu'il y a un manque, en fait, de données granulaires euh, qui a été collecté, en fait, de la part des différents États et aussi des compagnies de forêt, des compagnies gestionnaires de forêt. Et c'est là où nous, on veut aller en profondeur, justement, à ce niveau-là. Um, there's another thing that I wanted to discuss with you, Brent. Uh, many people ask me the questions. Well, of course, people have a lot of questions regarding our, our project. Uh, one of them is, what is the difference in between what we call a voluntary market and a regulated market? Mm -hmm. So we talk about those 2030 Paris Accord goals and the fact that governments have implemented carbon taxes and or a cap and trade scheme Uh, in order to help companies or force companies to become compliant. And so it's a punitive measure meant to incent change. So no different than we see governments saying, hey, if you buy a Tesla or a different EV, uh, we'll give you a subsidy to, to operate that vehicle. So that becomes very attractive. If we flip that upside down, on the other end of it, we have companies who have a mission and, and they need to offset those. And so the government's saying, we'll look at change your behaviors or pay the consequence in the form of a tax. So that's the, the compliance or regulatory side of the market where you can buy an offset, which is one metric CO2, a, a ton of CO2 sequestered and, and apply that and show the government that you've purchased this offset, that it's legitimate and verified in that regulatory market, then you won't face that tax burden. So it's a buy a credit or face the tax. And credits typically sell for a discount Um, just slightly below the tax regime. And so it actually makes financial sense for companies to do this. Contrast that with the voluntary side, which is more of this corporate social responsibility, uh, environmental social governance, ESG, uh, where we want to show our investors, where we want to show people who are purchasing our product that we're actually conscious of our impact to the environment And you have the chance as, a, as an individual or as a corporation to buy an offset. And so we're aware in Canada that, that our average uh, GHG footprint is about 15.2 or 15.6 metric tons uh, per annum. And so if I were to go into the voluntary market, I could actually offset my, my activity as a Canadian by purchasing these from companies and, and I might choose to purchase in a project that, that I really enjoy, whether it's preservation of a certain type of forest, um, or if it's the, the folks that go out and recycle old Freon gas, because that's a, a GHG emission. And so regulated compliant market is really about a tax, a cap and trade system where I'm forced to work inside of that. Voluntary is I choose to offset my activities. Perfect example of voluntary 
uh, is when I go on an Air Canada flight and I can check that box to offset my activities. Now, airlines are somewhat regulated on the regulated side of the market through an agency called Corsia, but on the voluntary side, I as an individual can check that box. Donc, euh, j'ai posé la question à M. Tolmy à savoir quelle est la différence en fait entre ce que l'on appelle le marché volontaire et le marché réglementé. Euh, et je vais ajouter aussi, si vous me permettez, une opinion personnelle aussi euh, par rapport à ce qui a été dit par Brent. Euh, pour ceux qui sont bilingues, vous allez comprendre que j'ajoute peut-être un peu de contenu par rapport à ce qu'il a mentionné. Mais on comprend ici hein, que les, les réglementations, les aspects politiques jouent un rôle important où les politiciens veulent se faire du capital. Euh, donc, par le fait même, vous comprenez qu'ils mettent en place des structures juridiques très importantes pour taxer les sociétés dans la mesure à les obliger à réduire leurs émissions euh, polluantes. Encore une fois, il faut comprendre ici qu'ils ont beau vouloir réduire, il y a une limite à réduire, évidemment, notre empreinte carbone. Donc, de là l'intérêt d'acheter des crédits carbone pour compenser même la réduction de manière à arriver à ce qu'on appelle carboneutre le plus simplement possible. Ça, c'est la première des choses. Donc, dans l'aspect réglementaire, il y a la taxation qui est mise en place des sociétés dans différentes juridictions, et comprenez bien que ce n'est pas partout sur la planète actuellement. Les grands pays sont en train actuellement de se mettre en place justement et de taxer les sociétés. Ça, c'est la première des choses. Et par le fait même, ces sociétés-là peuvent acheter des crédits carbone qui ont été réglementés, donc reconnus par les différents euh, États, et ensuite, évidemment, ajouter à leur bilan euh, pour compenser leurs émissions de pollution. De l'autre côté, ce que Brent explique, c'est le marché volontaire, où les sociétés peuvent acheter elles-mêmes directement des manufacturiers ou sur des plateformes d'échange des crédits qui sont tout simplement à avoir une valeur particulièrement sociale. Donc, pour bien présenter une image d'une société qui veut être carboneute, qui veut compenser son empreinte de pollution, et d'offrir aussi justement cette visibilité-là à leurs investisseurs. Donc, ils vont utiliser à ce moment-là tout simplement des crédits de qualité sur un marché volontaire. Et M. Tolmy donnait aussi un autre exemple par rapport à la société aérienne Air Canada, que plusieurs d'entre vous connaissez, où en tant qu'individu, on peut euh, cliquer une case, en fait, ou cocher une case lorsqu'on achète un billet d'avion, qui va nous, évidemment nous taxer d'une certaine manière un certain frais pour compenser individuellement notre empreinte de pollution sur le vol que nous allons prendre. Et par le fait même, comprenez bien que de l'autre côté, Air Canada, elle, achète des crédits réglementés pour compenser ses émotions de pollution en tant que société. Et vous, vous avez la capacité de le faire dans un terrain qui est volontaire. All right, good stuff. I'm Man, that's uh, for a first, uh, you know, for a second experience after my interview with Tim. I thought it would be difficult, you know, to have that kind of translation part, but I feel I'm getting close to it. <laughs> well, I'm, I'm, I'm picking up quite a bit too, because of course I get to listen to you and Jacques uh, banter back and forth, and that's actually, <laughs> uh, that's actually helped uh, my français. <laughs> Excellent. So, je disais justement à Brent à la blague, je dis, euh, C'est une nouvelle expérience pour moi de faire de la traduction entre l'anglais et le français. Et je trouve que je m'en tire quand même relativement bien. Et je vous, ai, je vous assure, tentez l'expérience, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Uh, so, there's another uh, component which is very important to clarify, Brent. Um, because I had a lot of people who came to me and say, hey, so what's the benefit of actually putting a dollar value or currency value in a forest, which is naturally, uh, you know, um, capturing carbon anyway. So why we would create a benefit attached to it? And I tried to answer actually that the additionality concept is very important for people to understand. And maybe you can explain it properly to us. Sure. So I think the challenge in, in understanding it is, is understanding how forests are managed today. And, and the assumption around additionality is that if we did nothing, would this forest still be there to sequester carbon? And unfortunately, because of um, failing forest policy, 
and uh, the advancement of climate change, we can't actually guarantee that those forests will be there tomorrow. And I'll give you a few examples. So of course, when we look around the planet right now, we have so many places that are absolutely on fire, uh, including British Columbia. If you look at the wildfire map right across Western Canada, and then we look into the United States and you know these record wildfires that seemingly have been going on for a decade uh, in California and just life loss and devastation. So there were people, and, and if you read and look, there's actually some of those forests in California were set aside for carbon sequestration they don't exist anymore uh, and people lost their lives. And so we're adjusting to the new reality where additionality is somewhat out the window. So we still have to ensure that we're abiding by the general essence of additionality, but we can't take for granted that, that Canada's forests will be there if we do nothing. And we see this example around the world. So Europe with massive fires in Italy and Spain and different parts of Europe, uh, really tragic. Australia, the massive, massive wildfires down there the other year. Uh, and it's just an ongoing battle. Of course, uh, all around the planet, we just have more and more impacts of climate change. And so this idea that a forest will be there in the future to sequester carbon, which we need to offset our industrial and daily lives, um, is just a, it's, it's a false, uh, it's a false sense of, of um, reliance. Uh, those carbon credits just they, the forests need to be protected. And uh, I'll give you a really practical example. So protected is a status that Canada's national parks would enjoy. And so we all know Banff National Park, Jasper National Park, National Park, picturesque, you know, I've canoed on Emerald, Emerald Lake. Uh, I have my, my pictures and uh, I love Canada's national parks. For 10 years, the mountain pine beetle was moving towards those forests. So let's keep in mind, probably the most protected land bodies and forests in Canada, legislatively, mountain pine beetle came and it had its way with the parks. And now the parks, have, have you seen them lately? Uh, they have lots of dead timber. They have lots of red and dying timber. And though there have been some, some improvement projects as of late, uh, it came towards that protected area and of course, climate change, bugs, pestilence, wildfire, doesn't really care about legislative protection. So we need actual protection. So what you're saying, and I will translate after, is that the lack of active management is one of the reasons, Brent, why we have these forest fires all over the place. Is it the or one of the uh, reasons? It's certainly one of the reasons. Uh, and I think it's, it's, it's all about the... Oh, look, our goal is to decommoditize the forest. And it may seem that we're leveraging uh, the forest to uh, create revenue. And that's absolutely correct. But we're taking that revenue and putting it back into active forest management. And that's really what miss what's missing. So forests around the world today are treated as an active source of input stock for mills to create lumber. And we need lumber, certainly, but we need to change the model so it's not just created as a commodity piggy bank for extraction, for raw input into a mill, but that we're looking at the forest differently. We're actively and dynamically managing it, that we're aware of what's going on from a climate change perspective, and we're able to protect it. And part of wildfires that get away on us is the, a lack of ability of resources to fight them. And that's something that we intend to change with our model, that active forest management model that somebody is responsible for that forest, that they care for that forest, that they apply indigenous rights and title to that forest, that they understand what's going on with that forest. And I can't emphasize enough how key it is and how much of a difference we could make um, in the life of the forest and thereby just continuing to enjoy that cleaning of the air, sequestering of carbon and, and continuing to be the lungs of the world. Alors, euh, Brent nous donnait un parfait exemple, en fait, euh, et on démontrait, on cherchait à démontrer justement le, le concept d'additionnalité, euh, où il est super important, évidemment, si on veut valoriser une forêt, de faire une gestion active. Et à travers une gestion active, on doit démontrer pour avoir une certification comme quoi qu'on a un impact social positif, qu'on a un impact euh, environnemental positif aussi. Euh, il ne faut pas prendre pour acquis, selon Brent, euh, que la forêt, en fait, de la conserver est une excellente idée parce qu'il y a une énorme différence entre la conservation et la préservation de la forêt. 
Et un des exemples importants qu'il a donné, plusieurs d'entre vous connaissez hein, le parc de Banff, euh, qui est du côté de l'Alberta, ici euh, au Canada, où le gouvernement a déterminé depuis plusieurs années un certain territoire qu'il conserve, c'est-à-dire qu'il ne touche pas et qu'il le laisse tout simplement à son essence naturelle. La problématique, c'est qu'on a eu des infections d'insectes qui se sont présentées depuis plusieurs années. Il y a énormément de bois qui s'est asséché. Par le fait même, vous comprenez que ce bois-là, qui est maintenant mort, eh bien, ne collecte plus de CO2 et au contraire, euh, il émet du CO2 lorsqu'il pourrit. Et tout ça s'est créé justement à cause d'une infection d'insectes. Donc, par le fait même, ce que Brent mentionne, c'est qu'il y a justement cette différence-là à prendre en considération entre la préservation et la conservation. Et il y a bien entendu un manque de revenus qui est mis à la disposition, non seulement pour entretenir les forêts et améliorer la séquestration de carbone, mais aussi c'est que lorsqu'il y a des feux de forêt, et je crois que vous avez plusieurs exemples à travers, euh, à travers la planète depuis les dernières années, qui a eu des feux, des feux de forêt d'importance, c'est que premièrement, il y a un manque de ressources pour pouvoir évidemment se préparer et attaquer les feux de forêt parce qu'ils sont d'une ampleur absolument extraordinaire. Et le deuxième point aussi, c'est que plus les forêts s'assèchent, bien plus le risque de feux de forêt est élevé. Je voudrais ajouter aussi un autre point où c'est une des pertinences de notre projet par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle. Alors que nous avons la capacité de faire un traçage et de suivre le comportement forestier à travers évidemment des satellites et par la géolocalisation des forêts que nous sommes euh, locataires, nous permet à ce moment-là de voir le comportement forestier, de voir s'il y a un feu de forêt, on peut réagir rapidement. Si on commence à avoir un changement de couleur dans un endroit spécifique, c'est que généralement, on va avoir, exemple, un jaunissement dans une région, c'est qu'on est en mesure de constater qu'il y a une infection et qu'on doit, à ce moment-là, réagir rapidement pour empêcher, justement, les, in les insectes de se propager sur le territoire. I was, I was already, you know, including the fact that through our AI software with GPS uh, location, we will be able to uh, determine if there's some yellowness around a specific area, it's because we can see that there's a bug actually, which is attacking the trees and that we can react properly, right? Yeah, exactly. It's, it's that ability to understand it. And look, if you're going to manage a forest, you first have to typify it. And by to typify it, you need tools like AI to basically take information and aggregate that together to come up with that robust model and to be able to track the trend. And so it's not a one-time event, but it's active forest management in the sense that once we come into a forest, we never leave. And, and I'll give you a real practical tool in terms of fire. Uh, if we know there's areas at risk and we're tracking the weather and bringing that into our model, uh, if we know there's going to be wildfire or lightning strikes, which is a common cause of, of wildfire, we can have drones up in the air with FLIR cameras to identify those hotspots. We can radio back to rapid attack crews with our indigenous partners and get them out to extinguish the fire before they turn into these five, 10, 15, 20,000 hectare wildfires. Uh, and, and that's part of active management, part of our strategy. Alors, euh, Bren qui explique encore une fois des stratégies importantes de gestion forestière, alors que grâce à notre intelligence artificielle, on peut utiliser des drones aussi hein, avec des rayons, exemple infrarouge, avec des lectures de caméras infrarouges qui nous permettent de détecter les endroits chauds après un éclair ou ainsi de suite. On peut intégrer aussi les climats, donc euh, tout ce qui est les températures et euh, intégrer aussi justement les cycles euh, climatique à l'intérieur euh, de l'intelligence artificielle qui nous permettent de détecter les endroits où le risque de feu est plus élevé. Et par le fait même, on peut réagir rapidement en envoyant des drones avec caméra pour faire de la surveillance. Et vous comprenez aussi que le bénéfice social, c'est de créer de l'emploi. Donc, par le fait même, avoir des équipes d'attaque euh, de feu qui vont permettre aux communautés autochtones bénéficiaires de cette forêt-là d'agir en conséquence et de pouvoir, à ce moment-là, éteindre le feu rapidement au lieu d'avoir une propagation sur une plus grande superficie. 
Good point. Good point, Brent. You know, like, I think that it's very interesting because we are opening minds today, right? The people now kind of start understanding how important it is, you know, to manage, man, uh, actively manage these forests, especially because we're talking at scale, right? We're talking about mm. millions and millions of hectares of forest, which is pretty huge. <laughs> it, 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 it is. And, and to build that model out, yeah, look, the reason why we're using machine learning is uh, because there's so much data and there's so much we can learn from. Uh, and our scientific panel led by Jacques Prescott uh, and, and all the folks that are helping us, uh, we're going to take that knowledge and build out a model that's stronger and stronger and stronger so that we can build more resilient forests, that we can actually query uh, our machine learning technology and say, well, look, we see this trend happening. What does that mean long term? And start to model that out so that rather than reacting, we're actually proactive and we can plan and address those areas. And look, if, if, if a part of the forest does burn, we can go in there, we can extract that timber uh, and, and, and reforest that area, <clears throat> excuse me, right away, uh, because we have the means by which to do that. And that's the beauty of active forest management. It's not saying no to industrial activity, but it's really working hand in glove with that advanced long cycle planning thinking. And our First Nations partners have, have a, a philosophy, which is seven gen thinking. And it's interesting because that's, what am I doing today? And what are the impacts that could have 20, 40, 60, 140 years from now? And that's really a beautiful fit for active forest management is if I'm doing something today, what does that mean for future generations? And that's what AI gives us the ability to do. And we respond to what we learn in a physical way uh, by doing improved forest management projects, by planting trees, by restoring biodiversity, by enhancing habitat, all these different things. Uh, but we have a tool and we actually have the data to help us make the right decisions long term. So, pour bien uh, traduire en fait ce que Brent apporte comme information, uh, je veux vous rappeler uh, notre modèle d'affaires chez Carbon Connect. Donc, uh, si vous vous souvenez bien, 50 des revenus qui sont générés. Euh, par la vente des crédits carbone sont retournés aux bénéficiaires de la forêt. Donc, dans notre exemple numéro un, on parle de la communauté d'Autochtones au nord de la Colombie-Britannique. Donc, 50 des revenus retournent à ces gens-là, créent de l'emploi aussi. On entraîne ces gens-là à devenir des bons gestionnaires forestiers avec leur principe aussi qu'ils détiennent déjà, <coughs> euh, qui est un principe de protection, en fait, pour cette génération. Donc, ces gens-là ont déjà une vision de protéger en fait leurs actifs sur une très, très longue période et comprenez bien qu'ils vivent dans ces environnements-là depuis des années. Donc, euh, on est très mal placé pour leur faire la leçon sur comment prendre soin de la forêt. Ce que nous, on veut faire, c'est leur donner les outils financiers nécessaires pour pouvoir évidemment travailler avec nous main dans la main et s'assurer d'avoir un bon développement et améliorer la, la captation de carbone. Donc, 50 des revenus retournent aux communautés autochtones, 20 retourne en gestion active de la forêt, ce qui nous donne les outils. Et Brent amenait un point hyper important. À partir du moment où on se positionne dans la forêt, on y reste à jamais pour la longueur du terme, ce qui nous permet vraiment d'être actif. Et s'il y a un feu de forêt suite à une éclair, suite à un feu de forêt pour X autres raisons, eh bien, on est en mesure tout simplement d'aller éteindre le feu, couper le bois, retirer le bois de là et replanter immédiatement de manière à pouvoir régénérer cette forêt-là. Et c'est quand même intéressant de constater que tout ça provient évidemment du domaine privé et non du, du domaine étatique. Um, what can we expect from Carbon Connect after the first uh, capital raise? Mm -hmm. We, we're not letting the grass grow under our feet. Uh, and so, you know, our, really our goal is, is, is to do this on, on a large scale. And, and our goal is to become the largest supplier of high quality carbon offsets in, in the world. And so we're building a model on frameworks so that we can take that and really it's a rinse and repeat strategy. So we're leveraging indigenous traditional models and we're working to develop a pipeline currently that would make us the largest carbon sequestration play in nature-based solutions. Practically, we've already built out the team. We're already uh, committed to GIS mapping the area. We're working with our indigenous partners 
on what's called a, a project delivery document where um, basically uh, it gives us the ability to pre-sell um, some credits into the marketplace. And so uh, we're talking to buyers on a daily basis because of course uh, it's interesting to build a project, but at a heart, at a heart, we're a manufacturer and a manufacturer needs a sales pipeline. So we're working on the input side, which is land and, and meaningful partnerships with indigenous and, and, uh, and regular old landholders, as well as working on the output side. And so right in the middle, we're developing our ability to manufacture that, uh, but developing the sales pipeline and the input side as well. Donc, euh, notre objectif à travers, je posais la question à Brent à savoir euh, à quoi peut-on s'attendre de la part de Carbon Connect après notre première levée de fonds. Et euh, la réponse de Brent a été relativement simple, hein, c'est de continuer à pousser très fort, à développer les relations avec les communautés autochtones qui nous permettent justement, qui sont bénéficiaires des forêts canadiennes, qui nous permettent à partir de là euh, d'augmenter le territoire en préservation pour les prochaines années. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté aussi, on continue euh, à aller chercher des euh, émetteurs, des acheteurs qui vont permettre évidemment de pouvoir développer les différents projets, les différents produits. Euh, chacun des territoires va être complètement dédié unique, c'est-à-dire qu'actuellement, nous avons sous gestion 4,1 millions d'hectares de forêt qui a été déterminé avec une première communauté. Eh bien, lorsque la deuxième communauté sera enregistrée avec un document légal, à partir de là, cela devient un deuxième projet opérationnel. Donc, on va continuer d'augmenter justement notre cadence avec votre soutien financier pour pouvoir aller chercher des communautés, des grands territoires. Et l'objectif de Carbone Connect, selon M. Tolmy, est de devenir le plus grand manufacturier de, carbone, de crédit carbone au monde. Uh, after Canada, Brent, because of course we're from here, Uh, and legislation are, are on our side here in British Columbia. Mm -hmm. uh, il faut comprendre hein, qu'au Canada, les gestions forestières, les forêts sont en fait sous le contrôle des... Sont, en fait, ne sont pas sous le contrôle, sont sous la juridiction des provinces et non de l'État fédéral. Donc ici, en Colombie-Britannique, il y a déjà des ententes qui ont été prises pour assurer une bonne relation de partenaire entre les communautés autochtones qui sont bénéficiaires des actifs forestiers versus le gouvernement de la Colombie-Britannique. So, we are in a good environment because it's already friendly in between governments and, you know, the in indigenous communities. Um, what is the next market that actually Carbon Connect is looking into after Canada? Well, and I think the beautiful thing about our team is that we're very Canadian. Uh, we have an operations manager that from New Brunswick, uh, right through to the West Coast and everything in between. And, and in this very strong uh, element of, of our, our French speaking partners uh, from Quebec. And so, you know, when I look at you, you're already working in many different countries that are that are uh, that speak Francais. Uh, as well as Jacques Prescott, who has worked with a, a, a lot of French speaking nations developing um, their sustainability models. And so we have this natural pipeline to go other places in the world. And of course, once people hear that you're taking the carbon sequestration market and standing on its head, bringing in blockchain, bringing in AI, bringing in a framework that works for indigenous landholders and for people who are looking to actually have meaningful change in the carbon sequestration market, Uh, the phone starts to ring. Hey, I know somebody in, uh, in different places in Africa. Hey, I know some people in South America. Are you interested in coming to Brazil? What about uh, the, Soviet, the former Soviet states uh, way up north? Uh, is, is there any interest in going there? And so we have a lot of opportunity to expand internationally, but we've got this beautiful relationship with, with Canada's French-speaking people as well as international French speaking people. And so I think that's a target market for us because that is a, a, a we have the ability to slide into that marketplace uh, very quickly. And it's, it's already a recognized, huge market recognized in Europe, right? When you're talking about Europe specifically, it's already a very well organized future contracts on ETS. They, they're very specific, right? In oh, the regulation. It, absolutely. The Eurozone, the ETS is the most highly uh, developed uh, trading system in the world. And, you know, if we pull up our smartphones, we can, I can pull up the price of, uh, you know, on 
carbon sequestration, uh, cre carbon credits, once I get rid of this ad um, right now, and I can see that on the carbon emission side of things, uh, today, the, the ETS market's trading at $56.60 uh, per metric ton of CO2 sequestered. Euro. Euros. Yeah, euros. So that's up 2.28%. So it's, you know, it's right there. Um, you know, so it is a fungible commodity. And that's the, the beauty of it is that there is supposed to be equality in the formula, which is, which is that when we talk about a carbon credit, it's one metric ton of CO2 sequestered or offset. And so that fungibility is what allows it to trade in different marketplaces. And because it's all the same atmosphere, in theory, a credit that's built in Canada can offset industrial activity uh, or voluntary activity in other places of the world. The issue, of course, is that we might have fungibility in the product, but not all projects are created equally because we see the waste, fraud, and abuse. We see the, hey, um, ProPublica would go into a, a, a situation where people would have bought offsets. And now these forests that are supposed to be offsetting and sequestering these carbons are actually gone. And, and no one reported that. And so there's that waste, fraud, and abuse. And, and that's why we're working very hard to include blockchain into our models. We get that immutable ledger. Uh, a blockchain-enabled forest, I think, is a very powerful thing, a digital twin of the forest. So that we create that, that we remove the, the sort of the blinders, we, we get rid of that layer of opacity and people can see into the projects, they can pull up that dynamic dashboard and they can see this is the forest that I'm investing in. And if you think if you're, if you're a, a big oil and gas producer that needs to offset your activities, but we also today need them to produce petrochemicals because everything that we touch, taste, feel, see, and need for our daily lives is still derived heavily from industry. Um, and so we need to be able to support them in change as well. And we have this dream of, of being at a, a, a Shell or, or a, a, a BP um, investor meeting and being able to bring up this dynamic dashboard and say, see, look, this is the forest that we sponsor uh, to offset our industrial activities. And if we zoom in on it, much like Google Earth, we can pull up that area of forest and we can see in real time how much carbon is being sequestered. And I think that's where we want to get to is that really that decentralized model that brings trust, that brings understanding, and then it creates that extra layer of fungibility with reliability features built in. And that's what we're very passionate about. Alors, euh, Bren qui ajoute encore une fois qu'un euh, des marchés les plus développés actuellement au monde, hein, c'est le marché ETS euh, en Europe, où vraiment il y a des contrats futurs qui sont transigés à fort volume à tous les jours. Et bien entendu que la beauté de tout ça, c'est qu'une tonne métrique de CO2 captée est la même partout dans le monde. Euh, Brent aussi apportait justement le fait que la qualité de la certification des produits est importante, alors que comme toute chose, n'est-ce pas? Il y a énormément de fraude dans plusieurs secteurs tels qu'on les connaît et la séquestration de carbone n'est pas différente. Euh, il faisait mention, en fait, d'un projet particulièrement qui s'appelle ProPublica, euh, qui évidemment avait déjà fait une audition. Euh, il y avait des crédits carbone qui ont été émis. Les forêts ont disparu, que ce soit par infection, que ce soit par feu de forêt et ainsi de suite. Mais personne ne fait de suivi, en fait, sur le comportement forestier qui a fait qu'il y a des crédits carbone qui ont été émis pendant plusieurs années et que parce qu'il y a eu une audition qui a été faite au début, mais il n'y a pas de suivi qui est fait par la suite. Donc, les crédits carbone continuent d'être vendus annuellement, mais alors que la forêt, en fait, ne répond plus de ce qu'elle doit, en fait, capter. Euh, D'où l'importance, encore une fois, de présenter l'aspect de la technologie blockchain qui nous permet une transparence, qui nous permet de l'intégrité. Et encore une fois, c'est ce que les émetteurs recherchent aujourd'hui, d'avoir une certification de produits de qualité qui peut être suivie, alors que directement dans votre compte, sur une plateforme, vous pouvez voir exactement la forêt dans laquelle vous investissez, que ce soit en tant qu'individu ou que ce soit en fait de société aussi émettrice. Et par le fait même, donc, c'est là où il va y avoir une énorme distinction dans la qualité des crédits carbone qui sont vendus sur le marché. Vous en avez qui sont opaques, avec très peu d'informations, très difficile de quantifier la quantité de crédits carbone qui sont captés par l'actif en question, 
alors que de l'autre côté, vous allez avoir des produits comme les nôtres qui sont tout simplement sur la blockchain, transparents, intègres et aussi avec le facteur traçabilité de l'intelligence artificielle qu'on va intégrer dans nos euh, technologies. Brent, Uh, that was very useful. Uh, thank you very much for your knowledge and experience. Um, it's such a pleasure, you know, to work as an individual. For me, it's such a pleasure to work with people which have so much experience in different sectors, which one year ago I had no clue about, right? I, I'm, I'm very well uh, knowledgeable about markets, finance, the economy, blockchain tech, but I had no clue how uh, the finance part and the blockchain part can play actually into the forest. And you've been the one who brought you know, to my attention how much work has to be done and how the technology of today can actually improve you know, active management, even in the Canadian forest. Because a lot of people believe that because it's Canada, it's well-preserved and it's well-manicured and everybody's taking care of it. But actually, when we look at the amount of forest fires that we have right now, especially in British Columbia, it shows the contrary, right? It, it does. And, and, you know, the interesting piece of bringing uh, AI together with blockchain and that digital twinning concept, and then, of course, the financial component, being able to monetize it in a different way, uh, it is very interesting because that model also applies to other things. And so we start thinking about blue carbon. Uh, about Canada's coastline, about lakes and rivers and streams, and that we can actually learn from that information too. So when we talk about a forest, we're absolutely referring to the trees, but we're also referring to that biodiversity, the wetlands, uh, the lowlands. And we can take all of that information that we're learning and apply it to the next phase. So after we do all the trees, we'll do all the water. <laughs> and agriculture. And... Absolutely. And, <laughs> and, and, and absolutely. And, you know, that, that's a great thing about being a manufacturer is that uh, um, the data is agnostic, but once we have it, we can leverage it to really address these problems and that we're using blockchain really just cuts out that uh, opportunity to uh, create waste, fraud and abuse. And there's that accountability system, which we really enjoy. And uh, again, it's just about taking smart contracts. It's about taking what I've learned in, in the blockchain industry and, and tying that into uh, the forest information that I've grown up with and pulling that all together. Um, and so this is really a culmination of a career. And I'm just so excited to be working with the team, the fantastic minds we have in, in research, the understanding of, of DeFi and, 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 and blockchain, bringing in obviously strong legal partners uh, to be able to drive the, 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 the project forward talking to people in different walks of life, talking to potential partners on land side, talking to industrial emitters who are actually conscious of, of their impact and really keenly interested in doing things differently. And look, whenever you say, hey, we're going to protect the forest and, and, and sequester carbon, we're going to do that with Canada's Indigenous people, and we're going, going to use uh, AI and blockchain to do it, then people get pretty excited. Euh, Brent mentionnait encore une fois hein, qu'après la forêt, euh, on va pouvoir faire des analyses approfondies encore une fois pour reconnaître la séquestration de carbone, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'agriculture et des autres actifs physiques en fait qui existent. Euh, on va se concentrer sur les forêts d'abord et avant tout parce qu'il y a évidemment énormément de potentiel de séquestration de carbone dans la forêt, hein, ce qui est une solution naturelle au climat. Mais la réalité, c'est qu'on peut aller chercher d'autres marchés aussi lorsqu'on aura euh, vraiment les données granulaires des forêts en question. Le deuxième point, évidemment, il mentionnait qu'il avait beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe, que ce soit du côté des firmes d'avocats expérimentées avec lesquelles on travaille, l'équipe de scientifiques, évidemment, qui amène une ressource euh, intellectuelle complètement différente que du département des ventes et ainsi de suite, et l'expérience forestière de Brent et Brandon, notre gestionnaire forestier en chef. Et par le fait même, donc, euh, on continue d'avancer et euh, ce fut un plaisir d'avoir Brent en entrevue aujourd'hui. Euh, J'aimerais aussi vous rappeler de ne pas manquer la vidéo de vendredi 
euh, sur notre chaîne YouTube ici présente. Si vous, ce n'est pas déjà fait, euh, souscrivez à notre chaîne, cliquez sur la cloche pour assurer de recevoir un courriel de la part de YouTube pour ne pas manquer l'entrevue, alors que vendredi, nous allons dévoiler publiquement notre offre et tous les termes, les conditions et tout ce qui s'en vient pour la levée de fonds de Carbon Connect. Brent, thanks again for your time. Uh, let's go meet our partners, actually, because we are five minutes late, uh, five minute late for our team call. And, uh, well, wish you, you know, a good day. And not only that, but we might have another interview down the road. That sounds perfect. Uh, absolutely. So we'll see you on a call in a, in a few minutes. <laughs> Au revoir, mon ami. Thank you, Brent. Talk to you later, guys. Enjoy your day, guys. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.